क्वेश्चन नंबर 182 अंडर व्हाट सिचुएशन शैल इंजीनियर्स यूज जैकिंग एट वन एंड ओनली एंड फ्रॉम बोथ एंड्स इन प्री स्ट्रेसिंग वर्क ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन एट वन एंड फ्रिक्शन लॉसेस विल अकर एंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिक्रीजेस अलोंग द लेंथ ऑफ टेंडन ऑन टिल रीचिंग द अदर एंड दीज फ्रिक्शनल लॉसेस इंक्लूड द फ्रिक्शन इंड्यूस ड्यू टू ए चेंज ऑफ करवेचर ऑफ टेंडन डक्ट एंड आल्सो द वबल अफेक्ट ड्यू टू द डेविएशन ऑफ डक्ट अलाइनमेंट फ्रॉम द सेंटर लाइन देर फोर द प्री स्ट्रेस फोर्स इन द मिड स्पैन or at the other end will be greatly reduced in case the frictional loss is high consequently pre stressing from both ends for a single span that is pre stressing one half of total tendons at one end and the remaining half at the other end is carried out to enable a even distribution and to provide symmetry of pre stress force along the structure In fact stressing at one end only has the potential advantage of lower cost when compared with stressing from both ends for multiple spans for example two spans with unequal span length jacking is usually carried out at the end of the longer span so as to provide a higher pre stress force at the location of maximum positive moment on the contrary jacking from the end of the shorter span would be conducted if the negative moment at the intermediate support controls the pre stress force however if the total span length is sufficiently long jacking from both ends should be considered thanks for watching